Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video, siamo Anna e Marco. Ciao a tutti. Oggi andiamo a vedere la prima delle tappe delle nostre eh, vacanze che abbiamo fatto in Northumberland. Andremo a farvi vedere una villa da sogno, non vi prendiamo troppo tempo con questa introduzione, andiamo subito a vedere il video, speriamo vi piaccia e vi faccia un po' sognare come ha affascinato noi. Ha preso parecchio tempo anche per via delle informazioni e della quantità di materiale registrata. E, e niente, speriamo appunto vi piace. Noi ci vediamo alla fine del video per salutarci chiaramente e lasciarvi già magari un indizio mm. del prossimo, della prossima tappa. Quindi ci vediamo dopo ragazzi. Buona visione. Ciao ciao. Il primo giorno abbiamo visitato una bellissima villa a soli 10 minuti di auto dal cottage che abbiamo affittato. Cragside Cragside è una residenza d'epoca vittoriana realizzata tra il 1863 e il 1895 e realizzata dal magnate William George Armstrong. La tenuta è gestita dal National Trust. Fu la prima casa al mondo ad essere dotata di energia idroelettrica, come vedremo, autoprodotta dai laghi presenti nella stessa tenuta. William George Armstrong nacque a Newcastle nel 1810. Fu un ingegnere, inventore e imprenditore britannico, fondatore di un vero impero industriale. Armstrong studiò e lavorò per 11 anni come avvocato, tuttavia le sue vere passioni erano da sempre le scienze e l'ingegneria. Viene ricordato per le invenzioni della gru idraulica, Qui si vede la gru idraulica venduta all'arsenale di Venezia, per le sue fabbriche e cantieri navali, per i meccanismi idraulici di ponti come quello di Newcastle e Tower Bridge di Londra, per l'industria bellica e molte altre applicazioni di ingegneria. La stessa gru utilizzata oggigiorno è stata sviluppata sulla base del suo progetto originale. Proprio durante la nostra visita c'era una gru per restaurare l'esterno della villa. L'esterno dell'edificio è imponente e maestoso. Sembra più simile a un castello che a una villa. Le facciate presentano una fusione di vari stili e sono decorate da camini in stile Tudor, archi e vetrate in stile gotico. La visita comincia dall'ampio e luminoso ingresso, dove il personale del National Trust accoglie i visitatori e offre l'opportunità di acquistare una pratica guida. Noi non ci siamo fatti sfuggire l'occasione. Un piccolo libretto, di ricordo, pieno di immagini e nozioni interessanti sulla villa e il suo ideatore. Percorrendo il corridoio incontriamo la prima stanza da visitare, l'enorme e moderna cucina che per l'epoca era considerata avveniristica. Era studiata con un alto soffitto e finestre per far circolare meglio l'aria, forni, fornelli e spiedo meccanici, scaldavivande e una rudimentale lavastoviglie. Persino un ascensore porta vivande per il trasporto del pesante carbone. Con nostra sorpresa, al piano interrato, abbiamo trovato anche una zona spa, come si dice oggi, dotata di un bagno di vapore, una vasca fredda, un bagno caldo, una doccia e il bagno turco. Si prosegue con la visita della sala da pranzo, finemente arredata in stile classico ma accogliente. Spicca per bellezza il camino, sul quale è stata scolpita una scritta che significa Est o Ovest, la propria casa è il posto migliore. Da notare inoltre le finestre in vetro colorato ad opera del famoso designer William Morris in stile Art Nouveau che rappresentano le quattro stagioni. 
La libreria poi è considerata uno degli interni meglio conservati d'epoca vittoriana. Sembra essere ferma nel tempo, grazie alla cura dei dettagli che offrono uno spaccato sulla vita del periodo. Nella famiglia Armstrong la lettura, la curiosità e la conoscenza erano imprescindibili. Questo è lo studio di Sir Armstrong dove trascorreva il tempo intento a studiare e a progettare. In questa stanza si possono ammirare eccellenti pezzi d'arte dell'Asia, in particolare dal Giappone. Ritornando verso l'ingresso e salendo le scale, si accede al piano superiore. Il vano scale è elegante e luminoso. Il gioco di luci creato dalle vetrate colorate e dalla scelta cromatica degli interni crea un'armonia particolare. Si giunge quindi alla spaziosa galleria originariamente concepita per ospitare gli esperimenti scientifici di Sir Armstrong. Venne successivamente convertita in una galleria d'arte dove poter esporre le sue collezioni. La Owl Suite, ossia la Suite dei Goofy, divenne quella principale per gli ospiti importanti, come il principe e la principessa di Galles nel 1884. Tutto nella stanza è armonioso, elegante e riccamente decorato. Da notare la riproduzione di uno dei vestiti della principessa di Galles. E per il piacere degli uomini, ecco la confortevole sala biliardo, dove gli ospiti si intrattenevano e si divertivano e passavano ore felici. Ecco poi la sala degli esperimenti elettrici, di cui Armstrong era un appassionato. <ride> Abbiamo trovato particolarmente affascinante la sua passione per la fotografia delle scariche elettriche, qui riprodotte successivamente, tutte uniche quasi come i fiocchi di neve. In una stanzetta poi si possono ammirare stivali e cappelli d'epoca.
Ci è piaciuto moltissimo questo bagno, tutto sui toni del bianco, dotato di ogni comfort moderno, compresi acqua calda e acqua fredda. Molto particolare è poi la Bamboo Room, ossia la stanza del bambù, così chiamata per l'utilizzo del bambù come materiale per la costruzione dei mobili. Ecco poi un'insolita stanza singola, la parte più interessante di questa stanza è un bellissimo paravento orientale. Questa poi è la stanza rossa che sembra ferma nel tempo grazie ai suoi dettagli tipici dell'epoca. Questa è una stanza dove Lady Armstrong passava molto del suo tempo, era una donna colta che condivideva molti degli interessi del marito, tra cui anche la botanica. Da notare poi questa bellissima stanza tutta colorata. Il salotto è senza dubbio la stanza più sbalorditiva di tutta la casa, grazie a uno stile ispirato al rinascimento, all'alta volta semiellittica adornata da eleganti lampadari e a un imponente camino a due livelli in marmo italiano. Qui si intrattenevano gli ospiti anche con la musica, ecco un piano e un organetto. La parte che ci ha colpito di più sono stati tuttavia gli esterni. La tenuta si estende su 8 ettari appositamente studiati come cornice spettacolare intorno alla casa. Si stima che vi siano circa 7 milioni tra alberi e arbusti. Ora vi mostreremo il giardino roccioso, la pinetta e i vari giardini della tenuta.
ci ha piacevolmente colpito questa bellissima fioritura di dalie e scorgere ancora qualche bombo e qualche farfalla. Nella serra non siamo potuti entrare ma si potevano intravedere degli alberi di fichi e anche della vite carichi di frutti. Questo è Tumbleton Lake, uno dei cinque laghi artificiali creati attorno alla villa, non solo per bellezza ma per creare energia idroelettrica. Appena sotto il lago si trova la pump house, ossia una pompa idraulica che serviva per portare acqua potabile di sorgente alla casa. Le acque di scolo della Pump House formano un gradevole ruscello che attraversa la parte bassa della tenuta. All'interno della Pump House troviamo i macchinari e lo schema che ne dimostra il funzionamento. Ci siamo poi incamminati per un incantevole percorso tra rocce, ponticelli e alberi secolari, alti fino a 60 metri.
Questo sentiero ci ha condotto alla powerhouse, ossia la centrale dove veniva creata l'energia elettrica. La powerhouse comprendeva una serie di turbine, di dinamo e anche delle batterie. Ci ha colpito scoprire che la passione per l'energia idroelettrica di Armstrong fu in buona parte dettata dai suoi dubbi sulla sostenibilità del carbone, che dalla rivoluzione industriale continuava ad alimentare praticamente ogni settore. Armstrong si preoccupava del fatto che il carbone fosse una risorsa esauribile. Fu un precursore per quanto riguarda il suo interesse per le energie rinnovabili, non solo quella idroelettrica delle cascate, ma anche quella solare. Quelle che una volta erano le stalle sono state riconvertite a centro visitatori, dove è possibile ristorarsi o comprare qualche souvenir. Eccoci qua, giunti alla fine di questo incredibile eh, video, incredibile scoperta di questa villa pazzesca. Sì, tra l'altro di una persona che non è poi così famosa neanche sui libri, neanche per gli stessi inglesi. Sì, mh, penso che sia una delle figure più trascurate del, della storia recente, nonostante la sua importanza. Io ho apprezzato tantissimo uh, gli esterni, per me i giardini, la pineta erano un posto da sogno, anche il profumo stesso era quasi balsamico, mm, ci avrei messo la tenda. <ride> erano magiche anche le foglie che cadevano dagli sì. alberi in pieno autunno, sembrava, fatto, sembrava proprio un set. Sì, di... era bellissimo. Incredibile. A me è particolarmente affascinato la figura di, di Sir Armstrong perché per il, per il suo tempo era un po' l'Elon Musk diciamo, eh, britannico e, e ha cambiato il mondo perché grazie alle sue invenzioni diciamo, ha portato una miglioria eh, nella, nella vita di tutti i giorni che se pensiamo appunto alle barche che devono essere scaricate magari da centinaia di uomini, mm. lui facendo così a... Poi, senza contare che dava lavoro, abbiamo letto, a circa 25.000 25 persone a Newcastle, quindi mm. sì, aveva creato un'economia. Un, un impero proprio, quindi... Mm. Bene, una cosa importante, se vi è piaciuto qualcosa lasciatecelo pure nei commenti, se a voi avete preferito magari la pineta o la parte diciamo della villa o anche tutte e due o qualcosa che vi ha particolarmente eh, colpito, o scrivetecelo sotto. O se avete sotto. anche qualche curiosità. Esatto, anche qualche altra nozione, cercheremo appunto di eh, rispondervi. Noi ci vediamo nel prossimo video che è... Che è? Vi lasciamo un indizio? Non ci si può accedere tutto il giorno perché è una... la marea perché... te lo impedisce. Esatto, diventa un'isola. <ride> diventa è un castello che diventa un'isola. Quindi cercate nelle mappe, appunto, magari di Northumberland e provate a vedere qual è il castello che siamo andati a visitare. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! Ciao!